வணக்கம் எட்டத்திக்கும் என்ற செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாக ஆளுநரை சந்தித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என ஆளுநர் உறுதியளித்ததாக தகவல் விக்டோரியா மருத்துவமனையில் இருந்து இன்று காலை சசிகலா டிஸ்சார்ஜ் என தகவல் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி சென்னைக்கு அழைத்து வர திட்டம் சசிகலா தலைமையில் அதிமுக மீட்டெடுக்கப்படுவதை இனி எந்த கும்பனாலும் தடுக்க முடியாது தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் முடிவை சுயமாக சிந்தனை செய்யுமாறு நமது எம்ஜிஆர் நாளேட்டில் கட்டுரை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பிற துறையைச் சேர்ந்த முன்களப் பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி வழங்கப்படும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் தேசிய கொடியும் குடியரசு தினமும் அவமதிக்கப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமானது நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை வேளாண் சட்டங்களால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் பலனென்றும் விளக்கம் செங்கோட்டை வளாகத்திற்குள் போராட்டக்காரர்களை அனுமதித்தது யார் என ராகுல் காந்தி கேள்வி வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்வதே விவசாயிகளின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு என்றும் கருத்து நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை ஐந்து காசுகள் உயர்வு பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் விலை அதிகரிப்பு காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் தெப்ப உற்சவத்தில் பிரபந்தம் பாடுவதில் தள்ளுமுள்ளு தெப்போற்சவம் காண வந்த பக்தர்கள் முகம் சுழிப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது தமிழக அணி நாளை பரோடா அணியுடன் பலப்பரீட்சை மகாத்மா காந்தியின் எழுபத்து நான்காவது நினைவு நாளை ஒட்டி மெரினா கடற்கரை சாலையில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு ஆளுநர் முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துகின்றனர் நேரடி காட்சிகளோடு கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் கோகுலிடம் கேட்கலாம் கோகுல் இந்த நிகழ்வினுடைய தற்போதைய தகவல்கள் என ஆளுநர் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சரை தவிர பிற யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் மகாத்மா காந்தியுடைய எழுபத்தி நாலாவது நினைவு நாளை ஒட்டி மெரினா கடற்கரையில் உள்ள காந்தி சிலை அருகே அவருடைய திருவுருவ படத்திற்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மற்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள் அதே போல அமைச்சர் பெருமக்களும் இன்றைய தினம் அவருடைய திரு காந்தியுடைய திருவுடைய படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகிறார்கள் அந்த நேரடி காட்சிகளை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய தினம் மகாத்மா காந்தியுடைய எழுபத்தி நான்காவது நினைவு நாளை ஒட்டி இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்தார் அது அவர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள் தற்பொழுது ஒவ்வொரு அமைச்சர்களாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வேலுமணி உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு மகாத்மா காந்தியுடைய எழுபத்தி நான்காவது நினைவு நாளை ஒட்டி அவருடைய திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகிறார்கள் நன்றி கோகுல் மகாத்மா காந்தியின் நினைவு நாளை ஒட்டி நடைபெறும் நிகழ்ச்சி குறித்த தகவல்களை வழங்கி வைக்காக ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உறுதியளித்துள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நேற்று மாலை அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதையடுத்து முதலமைச்சர் அவரின் தனிச் செயலர் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் தலைமை செயலாளர் சண்முகம் ஆகியோர் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்தனர் அப்போது ஏழு பேர் விடுதலை மற்றும் எதிர்வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் குறித்து பேசப்பட்டுள்ளது இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஏழு பேர் விடுதலை தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநர் உறுதியளித்ததாக கூறினார் ஏழு பேர் விடுதலை செய்தாக வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தை வலியுறுத்தி ஒரு அரசின் சார்பிலே ஒரு கோரிக்கையும் கொடுக்கப்பட்டது கோரிக்கை கவனமுடன் பரிசீலித்த மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த வலியுறுத்தலை கவனமாக அவர்கள் பரிசீலித்து தான் தக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அந்த அடிப்படையில் வந்து ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ தொடர்ச்சியாக வந்து வலியுறுத்தணும் ஏழு பேர் விடுதலை செய்யணும்னு இப்போவும் வந்து ஆளுநர் வலியுறுத்திருக்கோம் ஸோ ஒரு நல்ல முடிவு வந்து ஆளுநர் வந்து அறிவிப்பார் 
என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஆளுநர்கிட்ட எங்களுடைய கருத்தை நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆளுநர் தான் இது குறித்து எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியும் தேசிய கொடியும் குடியரசு தினமும் அவமதிக்கப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமானது என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் வேளாண் சட்டங்களால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் பலன் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையாற்றினார் இதற்காக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த குடியரசுத் தலைவரை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பிரதமர் மக்களவைத் தலைவர் உள்ளிட்டோர் அழைத்துச் சென்றனர் இதையடுத்து உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆறு பேர் உட்பட கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த அனைவருக்கும் இரங்கல் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் துரிதமான நடவடிக்கையால் லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கொரோனா தடுப்பூசி திட்டத்தை இந்தியாவில் செயல்படுத்தி இருப்பது பெருமையளிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் சொந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு தடுப்பூசிகளை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவது இந்தியாவின் மனிதநேயத்தை வெளிப்படுத்துவதாக தெரிவித்தார் தேசிய கொடியும் குடியரசு தினம் போன்ற புனிதமான தினமும் அவமதிக்கப்பட்டது துரதிருஷ்டவசமானது என்று அவர் வேதனை தெரிவித்தார் मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है விவசாயிகளுக்கு ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டிருந்த உரிமையும் சலுகையும் புதிய வேளாண் சட்டங்களால் பறிக்கப்பட மாட்டாது என்பதை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தி உள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் அத்தோடு புதிய வேளாண் சட்டங்களால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வசதிகள் கிடைத்திருப்பதாகவும் கூறினார் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் மூலம் பத்து கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்ட குடியரசுத் தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு நிறுத்தி வைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு மத்தியில் இந்திய பொருளாதாரம் மீண்டு வருவதாகவும் பல்வேறு நாடுகளும் முதலீடு செய்ய முன்வருவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருபது இந்திய வீரர்கள் தங்களது உயிரை தியாகம் செய்துள்ளது ஒவ்வொரு இந்தியரையும் பெருமையடைய செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் இறையாண்மையை பாதுகாக்க எல்லையில் கூடுதல் படைகள் குவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் உரையின் போது காங்கிரஸ் எம்பி ரவுனீத் சிங் பிட்டு வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற கோரி கோஷம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் திமுக சிவசேனா உள்ளிட்ட பதினாறு எதிர்க்கட்சிகள் குடியரசுத் தலைவர் உரையை புறக்கணித்தன முன்னதாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி கடந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதார தொகுப்புகள் நான்கு முதல் ஐந்து இடைக்கால பட்ஜெட்டுகளுக்கு இணையாக அமைந்ததாக மோடி தெரிவித்தார் एक नहीं हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से चार पांच मिनी बजट देने पड़े यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा இந்த சதாப்தத்தின் முதல் கூட்டத்தொடர் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது என்றும் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் கண்ட கனவுகளை நிறைவேற்ற ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு வந்திருப்பதாகவும் கூறினார் இந்த அமர்வில் அடுத்த பத்தாண்டுகளை மையமாக கொண்ட விவாதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்துவது தொடர்பாக அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுடன் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஆலோசனை நடத்தினார் நாடாளுமன்றத்தின் கண்ணியத்தை காக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் போது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அவற்றை அந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கலாம் என்றும் குறிப்பிட்டார்
குடியரசு தலைவர் உரையிலிருந்து வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்ப பெற போவதில்லை என்பது தெளிவாக தெரியவந்துள்ளதாக திமுகவைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா கூறியுள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஆளும் தரப்பின் கூட்டணி கட்சியினரும் குடியரசுத் தலைவரின் உரையை புறக்கணித்திருப்பதாக சுட்டிக்காட்டினார் ஒரு அரசுக்கு பிடிவாதத்தை விட மனிதாபிமானமும் தன்னுடைய அரசின் கீழே இருக்கிற மக்களின் மீது அக்கறையும் இருந்திட வேண்டும் ஆக தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்பதைப் போல தாங்கள் செய்ததை நியாயப்படுத்த மட்டுமே இந்த அரசு முனைகிறது என்பது குடியரசுத் தலைவருடைய உரையில் இருந்து தெரிகிறது கொஞ்சமும் கூட அவர் உரையில் இருந்து புரிவது இவர்கள் இதிலிருந்து பின்வாங்கப் போவதில்லை என்று ஆக தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் கூடி பேசி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து நாங்கள் முடிவெடுப்போம் வேளாண் சட்டத்தை திரும்ப பெறமாட்டோம் என்பது போன்று குடியரசுத் தலைவர் கூறியிருப்பது நாட்டின் ஜனநாயக பண்பிற்கு எதிரானது என மக்களவை உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வேளாண் சட்டங்களுக்கு ஆதரவாக அதிமுக செயல்படுவதற்கு மக்கள் சரியான வழியில் பதிலை வழங்குவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் இருக்கிற அறுபது சதவீத மக்கள் விவசாயத்தையும் விவசாய சார்ந்த துறையில் இருக்கிறார்கள் அவருடைய நலன் முழுமையாக பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாநிலங்களினுடைய நலன் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது கூட்டாட்சி தத்துவம் என்ற கோட்பாடே சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவை அனைத்தையும் மீறி நடந்து கொண்டிருக்கிற ஜனநாயக வழியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்திற்கு செவி சாய்க்காமல் செவி மடுக்காமல் குடியரசுத் தலைவர் உரையில் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்துவோம் என்று சொல்லுவது இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயக பண்புக்கு இந்த நாட்டில் போராடி கொண்டிருக்கிற அறவழிப்பட்ட சிந்தனைக்கு எதிரானது என்று நாங்கள் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது காணொலி வாயிலாக நடைபெறவுள்ள கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற தொடரின் அலுவல்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படுவதோடு தொடரை சுமூகமாக நடத்துவது குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெறவுள்ளது பொதுவாக நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னரே அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தப்படுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த முறை நேற்று கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நிலையில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனையிலிருந்து சசிகலா இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நான்காண்டு தண்டனை பெற்ற சசிகலா கடந்த இருபத்தேழாம் தேதி விடுவிக்கப்பட்டார் ஆனால் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அவர் விக்டோரியா மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்ததுடன் தற்போது சர்க்கரையின் அளவும் கட்டுக்குள் வந்துவிட்டதாக மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது இதனால் இன்று காலை பத்து முப்பது மணிக்கு சசிகலா டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது இருப்பினும் பெங்களூரிலேயே வீட்டில் தங்க வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி சென்னை திரும்புவார் என்றும் கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் மேலும் ஆறு சிறப்பு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது அதன்படி தாம்பரம் நாகர்கோவில் இடையே முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் அந்தியோதயா ரயிலை முன்பதிவு பெட்டிகளுடன் தினமும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி ஹவுரா நாகர்கோயில் குஜராத்தின் காந்திதாம் இடையேயான வாராந்திரா ரயில்களும் திருச்செந்தூர் பாலக்காடு திருநெல்வேலி ஈரோடு மற்றும் நாகர்கோவில் கோட்டயம் இடையேயான தினசரி ரயில்களையும் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ரயில்கள் இயக்கப்படும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்ட இல்ல சாவியை தமிழக அரசு வைத்துக் கொள்ளலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது போயஸ் தோட்ட இல்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகனான தீபக் மற்றும் தீபா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் கடந்த விசாரணையின் போது நினைவில்லம் திறப்பு விழா முடிந்ததும் வீட்டின் சாவியை நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் கட்டடத்திற்குள் நுழைய பொதுமக்களுக்கு அனுமதி கிடையாது எனவும் தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார் இதற்கு எதிராக தமிழக அரசு தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி மற்றும் செந்தில்குமார் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் உரிய இழப்பீட்டுத் தொகையை செலுத்திய பிறகே வேதா இல்லம் அரசுடைமையாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதை ஏற்ற நீதிபதிகள் தனி நீதிபதி விதித்த உத்தரவுக்கு தடை விதித்தனர் சாவியை தமிழக அரசை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் ஆணையிட்டனர் அதே சமயம் வேதா இல்லத்தை பொதுமக்கள் பார்வையிட அனுமதிக்கக் கூடாது என்ற உத்தரவு தொடரும் எனவும் நீதிபதிகள் கூறினர் கோவை மாவட்டம் முத்துக்கவுண்டன் புதூர் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு ஆம்னி பேருந்துகள் திடீரென தீப்பற்றி எரித்தது நந்தகோபால் என்பவருக்கு சொந்தமான இரண்டு ஆம்னி பேருந்துகளில் தீப்பற்றியது அதனை பார்த்த ஊழியர்களும் பொதுமக்களும் அணைக்கு முற்பட்டனர் தீ கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியதால் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது 
சம்பவத்திற்கு தீயணைப்பு வீரர்கள் செல்வதற்குள் இரண்டு பேருந்துகளின் பெரும்பாலான பகுதிகள் தீயில் கருகி சேதமடைந்தன நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பேருந்தில் தீப்பற்றியதற்கான காரணம் குறித்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் அதிக காளைகளை அடக்கிய கண்ணனுக்கு முதல் பரிசு வழங்க இடைக்கால தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக கருப்பண்ணன் என்பவர் தொடுத்த வழக்கில் கடந்த பதினாறாம் தேதி நடைபெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஏழு காளைகளை அடக்கிய ஹரிகிருஷ்ணன் என்பவர் காயம் காரணமாக பாதியிலேயே விலகியதாகவும் அவர் பயன்படுத்திய அதே முப்பத்து மூன்றாம் எண் கொண்ட பனியனை கண்ணன் என்பவர் போட்டுக்கொண்டு ஐந்து காளைகளை அடக்கியதாகவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் கண்ணன் மொத்தமாக பன்னிரண்டு காளைகளை அடக்கியதாக கருதி அவருக்கு முதல் பரிசு வழங்க விழா கமிட்டி பரிந்துரைத்துள்ளதாக கருப்பண்ணன் மனுவில் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் எனவே அதிக காளைகளை அடக்கிய தனக்குத்தான் முதல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என அவர் மனுவில் கோரியிருந்தார் இந்த மனு நீதிபதி சுவாமிநாதன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கண்ணனுக்கு முதல் பரிசு வழங்க தடை விதித்த நீதிபதி மனு குறித்து பதிலளிக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டார் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை துறையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களின் சாதனை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்ட விவசாயிகளின் நலன் கருதி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரம் மெட்ரிக் டன் வேளாண் பொருட்களை கொள்முதல் செய்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான கறவை மாடுகளும் பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஆடுகளும் அதிமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக அரசின் சிறப்பான செயல்பாடுகளை பாராட்டி மத்திய உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் சுற்றுச்சூழல் துறை கண்காணிப்பாளர் பாண்டியன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை நேரில் அழைத்து விசாரணை மேற்கொள்ள லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் பாண்டியனின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் கடந்த மாதம் மேற்கொண்ட சோதனையில் ஏழு கோடி மதிப்பிலான சொத்து ஆவணங்கள் மூன்று கோடி மதிப்புடைய தங்க வைர நகைகள் கணக்கில் வராத முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இதையடுத்து பத்திரப்பதிவு துறையிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஐம்பது சதவீதம் ஆவணங்களை கணக்கீடு செய்த போது அவர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ஆயிரம் மடங்கு சொத்துக்கள் வாங்கி குவித்தது தெரிய வந்தது இது தொடர்பாக முழுமையாக சொத்துக்களை கணக்கிட வருமான வரித்துறைக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடிதம் எழுத முடிவு செய்துள்ளது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த முன்கள பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதுவரை தொன்னூற்று ஏழாயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் ஆரம்பத்திலிருந்த தயக்கம் தற்போது நீங்கியிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு தடுப்பூசி அனுப்பும் பணிகள் தொடங்கியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் சுகாதாரத்துறையில் முன்கள பணியாளர்களுக்கு நம்ம வந்து இப்போ வேக்சின் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இப்போ இந்த வரக்கூடிய நம்ம பிப்ரவரி ஃபஸ்ட்லேருந்து பிற துறையை சார்ந்த முன்கள பணியாளர்களுக்கும் நம்ம வேக்சின் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது வந்து இப்போ காவல்துறை வருவாய்த்துறை என இப்போ நீங்கள் உட்பட எல்லாருமே வந்து இந்த கோவிட் காலத்தில் பணியாற்றி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சுகாதாரத்துறையுடைய முன்கள பணியாளர்கள் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பிற துறையை சார்ந்த முன்கள பணியாளர்களுக்கும் நம்ம வேக்சின் கொடுக்க போகிறோம் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் நிரலையில் பார்க்கலாம் கலகத்தை பொறுத்தவரைக்கு வந்து ஒரு பெரிய எங்கிக்கோட்டையாக இன்றைக்கு உருவெடுத்து எல்லோருமே இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக கிளைக்கழகத்திலிருந்து தலைமை கழக நிர்வாகி வரை பொதுமக்கள் கூட மீண்டும் பொன்மனை செம்மல் புரட்சித் தலைவர் ஆட்சி நம்முடைய புரட்சித் தலைவருடைய அம்மாவுடைய ஆட்சி மலர வேண்டும் என்பதுதான் இல்லையா அந்த ஒரு கருத்தை வைத்து இன்றைக்கு கட்சியும் இன்றைக்கு ஆட்சியும் சிறப்பான முறையிலே இன்றைக்கு வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மாநில முதல் சொல்லி சிறப்பான முறையிலே ஆட்சி நடத்தி இன்றைக்கு ஒரு மக்களுடைய ஒரு பேரண்டு பெற்றிருக்கும் நிலையிலே மீண்டும் வந்து புரட்சிதலுடைய எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழ்நாட்டிலே மலர்ந்தது எனவே நம்முடைய மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாகவே வந்து திருமதி சசிகலாவும் சரி அமமுகவும் சரி நூறு சதவீதம் அளவிற்கு அவர்களை வந்து இணைப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகளே இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார் எனவே இதுதான் வந்து எங்களுடைய நிலையும் கூட திருமதி திருமதி சசிகலாவுக்கு ஆதரவா அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பன்னீர்செல்வத்தோட மகனே வந்து ஆதரவு வச்சு கடிதம் வெளியிட்டிருக்காரு இது சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்குது மீது நடவடிக்கை இருக்குது இல்ல இல்ல இப்போ அவரை பொறுத்தவரை வந்து ட்விட்டர்ல வந்து என்ன இருக்காரு உடல் நலம் வந்து பொறுத்தவரை வந்து 
ஒரு மனிதாபிமானத்தில் வந்து நல்ல பெற வேண்டும் என்று அந்த கருத்து சொல்லியிருக்காரு அது வந்து ஒரு மனிதாபிமானமுள்ள ஒரு செயலாக தான் நம்ம நிச்சயம் எடுக்க முடியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காரு அவர் அவங்க அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதே சொல்லியிருக்காரு அறவழியில் போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே தான் கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் அதனால் அவர் வந்து அரசியலுக்கு வரக்கூடாது அதனால் வந்து அவருக்கு வந்து அறவழியில் அற அறவழியில் போயிடணும் அப்படின்றது அப்படின்ற அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து அவரே கீழே சொல்லியிருக்காரு இது வந்து அரசியல் விஷயம் கிடையாது எந்த ஒரு உள்நோக்கம் வந்து நம்ம வந்து கற்பிக்கக்கூடாது இல்லை திரு பாஜகவோட தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா இன்னைக்கு மதுரைக்கு வராது தமிழக முதலமைச்சர் இன்னைக்கு மதுரைக்கு போறாங்க சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதிகாரப்பூர்வமா அந்த கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் வந்து இப்போ தேர்தல் தேதி வந்து இப்போ ஏற்கனவே இப்போ கூட்டணி வந்து ஒரு மெகா கூட்டணி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான மெகா கூட்டணி தமிழ்நாட்டிலே இன்றைக்கும் சரி அதே போன்ற இன்னும் பல கட்சிகள் கூட வருவதற்குண்டான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் போது வருகின்ற வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இப்போ வேறு எந்த ஒரு கட்சியை கட்டிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான மெகா கூட்டணி தான் அமையும் எனவே அந்த வகையிலே வந்து இப்போ ஒரு தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து இப்போ தே தேர்தல் மாதங்கள் என்ற காரணத்தில் வந்து அரசியலில் வந்து ஆயிரம் சந்திப்புகள் இருக்கும் அதனால் என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து நான் வந்து அதை சொல்ல முடியாது சார் இப்போ அதிமுக கூட்டணியில் இருக்க தேமுதிக அதிமுகவிற்கு எதிரான சில கருத்துக்களை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் விட்டு கவனிச்சிங்களா உங்கள் கூட்டணி இல்லை இல்லை மா மு முதலமைச்சர் பொறுத்தவரை அதுக்கு தெளிவுபடுத்த ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் வந்து கொள்கை என்பது வேறு கூட்டணி என்பது வேறு அந்த கொள்கையின்படி வந்து அவர்கள் வந்து கருத்து சொல்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது ஸோ கருத்து சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போயிட்டு போய் வாயை மூட முடியாது யார் வாயும் ஜனநாயகம் ஏன்னா ஜனநாயகம் என்னும்போது ஒவ்வொரு கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கட்சியினுடைய ஒரு கட்சிக்காரில் வேகப்படுத்துறதுக்கும் குஷிப்படுத்துறதுக்கும் கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க அதனால் இது வந்து கொள்கை என்பது வேறு கூட்டணி என்றது வேறு சசிகலாவை அதிமுகவுடன் இணைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்றும் இதனை முதலமைச்சர் தெளிவுபடுத்தி இருப்பதாகவும் தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்திகளில் விரிவாக பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் சமைத்து உணவருந்தி மகிழ்ந்த வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகி உள்ளது கடந்த வாரம் தேர்தல் பரப்புரைக்காக தமிழகம் வந்திருந்த ராகுல் காந்தி திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் இதனிடையே அப்பகுதியில் வில்லேஜ் குக்கிங் எனப்படும் யூடியூப் சேனலின் சமையல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அந்த குழுவினருடன் கலந்துரையாடியுள்ளார் மேலும் அவர்களது பாணியிலேயே பொருட்களின் பெயரை அழகு தமிழில் உறக்க பேசியதோடு அவர்களது சமையலுக்கும் உதவி அசத்தியுள்ளார் Yes, you, sir. Vengayam. கல்லுப்ப நோ ஐ டூ குக்கிங் உங்களோட பிரிபரன்ஸ் இல்ல நீங்க எதுல கரெக்ட்டா உப்பு போட்டுருக்கீங்க தொடர்ந்து ஓலைப்பாயில் அவர்களுடன் சேர்ந்து அமர்ந்து உரையாடிய ராகுல் காந்தி அவர்களின் விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலின் வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்ப்பேன் என்றும் வெளிநாடுகளில் சமைக்க வேண்டும் எனும் அவர்களது ஆசையை நிறைவேற்ற உதவ தயார் என்றும் கூறினார் ஆதரவற்றோர்களுக்கு உணவளிக்கும் அவர்களது செயல்களையும் ராகுல் காந்தி பாராட்டினார் தொடர்ந்து தலைவாழை இலையில் பரிமாறப்பட்ட காளான் பிரியாணியை ரசித்து உண்டதோடு அவர்களை பாராட்டி நன்றி தெரிவித்து செல்பியும் எடுத்துக் கொண்டார் மேலும் தான் அடுத்த முறை வரும்போது 
தனக்கு ஈசல் சமைத்து வர வேண்டும் என்றும் ராகுல் காந்தி அந்த குழுவினரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த வீடியோவை தற்போது வரை இருபத்தோரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் கண்டுகளித்துள்ளனர் பருவம் தவறிய மழையால் பாதிக்கப்பட்ட புதுக்கோட்டை மாவட்ட விவசாயிகள் கடன்பட்டு நிற்கும் நிலையில் அறுவடை செய்த நெல் மூட்டைகளுக்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்து அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த ஆண்டு பருவம் தவறிய மழையால் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் லட்சக்கணக்கான ஹெக்டேர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி வீணாகின அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் தண்ணீருக்குள்ளேயே முளைக்க தொடங்கின இதனால் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டமடைந்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நாகுடி கடைமடை பகுதியில் இருபத்தெட்டாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டது இந்த பகுதியில் முன்பை விட நன்கு விளைச்சல் கண்டு அனைத்து நெற்கதிர்களும் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்தன ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழைக்கான காலம் நிறைவடைந்த பிறகும் தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் நெற்கதிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின கால்நடைகளுக்கான தீவனம் கூட கிடைக்கவில்லை என வேதனையுடன் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த பகுதி வந்து கடந்த பதினஞ்சு நாளாக தொடர் மழையினால இங்கே உள்ள நெல் பூராமே முளைச்சு போச்சு தொடர்ந்து அடைமழை பெய்து வந்ததால் நீர் வெளியேற வழியின்றி வயல்வெளிகள் ஏரிகளை போல் காட்சியளித்தன தண்ணீர் வடியும் என காத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது எஞ்சியிருக்கும் நெற்கதிர்களையாவது அறுவடை செய்யலாம் என்று பார்த்தால் அதற்கும் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலையில் தவித்தனர் விவசாயிகள் சேரும் சகதியுமாக கிடக்கும் நிலத்தில் நவீன இயந்திரத்தை கொண்டு அறுவடை செய்வதற்கு மணிக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு முதல் மூவாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு பிடிப்பதாக கூறுகின்றனர் கடன் வாங்கி எஞ்சிய பயிர்களை அறுவடை செய்து தனியாரிடம் விற்க சென்றால் மிக குறைந்த விலைக்கு கேட்பதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் இதனால் நாகுடி பகுதியில் உடனடியாக அரசு கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் உரிய விலை நிர்ணயம் செய்து எஞ்சிய நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எந்த ஆண்டும் இல்லாத வகையில் இந்த வருடம் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் ஏக்கருக்கு குறைந்தது முப்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் ஏழுவர் விடுதலை தொடர்பாக நீதிமன்றம் விடுத்த கெடு நெருங்கி வரும் நிலையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முன்னிருக்கும் வாய்ப்புகள் என்னென்ன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் ராஜீவ் கொலையில் தண்டனை பெற்ற எழுவர் இருப்பது எங்கே வேலூர் மத்திய சிறையில் முருகன் சாந்தன் மற்றும் நளினி ஆகியோர் புழல் மத்திய சிறையில் பேரறிவாளன் ராபர்ட் பயஸ் மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகியோரும் உள்ளனர் ரவிச்சந்திரன் மதுரை மத்திய சிறையில் உள்ளார் எழுவரையும் விடுதலை செய்யக்கோரி தமிழக அரசு தீர்மானம் அனுப்பியுள்ள நிலையில் ஆளுநர் முன்னிருக்கும் வாய்ப்புகள் என்னென்ன ஒன்று இந்திய அரசியல் சாசனம் நூற்று அறுபத்தொன்று பிரிவின்படி எழுவரை விடுதலை செய்ய தமிழக அமைச்சரவை ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அறிவுரையாக அனுப்பியிருந்தது இந்த பிரிவின் கீழ் அனுப்பப்படும் தீர்மானத்தை பெரும்பாலும் ஆளுநர் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் மறைந்த முதலமைச்சர்கள் அண்ணா எம்ஜிஆர் ஆகியோரது பிறந்த நாட்களை முன்னிட்டு பல்வேறு குற்றங்களில் கைதாகி சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் இதுவரை விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் இரண்டாவது ஆளுநர் நினைத்தால் இழுத்தடிக்க முடியும் அவர் எழுவர் விடுதலை தொடர்பாக கூடுதல் விவரங்களை கேட்டு தீர்மானத்தை திருப்பி அனுப்பலாம் ஆனால் நிராகரிக்க இயலாது 
மூன்றாவதாக அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் மீது ஆளுநர் முடிவெடுக்க எந்த காலக்கெடுவும் இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வார காலத்திற்குள் முடிவெடுக்கப்படும் என ஆளுநர் தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறியிருந்தாலும் அதற்குள் முடிவெடுத்தாக வேண்டும் என்ற கட்டாயமும் இல்லை மேலும் பேரறிவாளன் தொடுத்துள்ள வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும்போது ஆளுநர் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பு உள்ளது தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் வீழ்ச்சியின் தொடக்கப் புள்ளியாக அமைந்து முக்கிய திருப்பு முனை தருணத்தை தற்போது பார்க்கலாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது திமுக படிப்படியாக வளர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தேர்தலில் ஐம்பது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வென்று காங்கிரஸ்காரர்களை கதிகலங்க செய்திருந்தது கட்சி பணிக்கு திரும்பிய காமராஜர் தன் பதவி விலகி பக்தவச்சலம் முதலமைச்சராக வழிபட்டிருந்தார் இந்த சூழலில் தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக இந்தி இருக்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது இந்த அறிவிப்பை கேட்டதும் தமிழகம் கொந்தளித்தது திமுகவின் செயற்குழுவை கூட்டி அண்ணா இந்தி ஆட்சி மொழியாகும் நாளை துக்க நாளாக கடைபிடிப்பது என்றும் நாடெங்கும் கருப்பு கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றினார் திமுக அறிவித்த போராட்டத்திற்கு கடும் கண்டனங்கள் தெரிவித்த முதலமைச்சர் பக்தவச்சலம் உரிய நடவடிக்கை எடுப்போம் என எச்சரித்தார் ஆனால் இளைஞர்கள் நிறைந்திருந்த திமுக மாநிலமே குலுங்கும் வகையில் பல இடங்களில் போராட்டங்களை நடத்தியது ராஜாஜி நாம் தமிழர் கட்சியை நடத்திய சி பா ஆதித்தனார் மற்றும் மா போ சிவஞானம் உள்ளிட்ட தமிழ் ஆர்வலர்கள் இந்தி ஆட்சி மொழி அறிவிப்பை கடுமையாக எதிர்த்தனர் இந்த சூழலில் தான் மாணவர்களும் திமுகவினரும் முன்னெடுத்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் உக்கிரமடைந்தது போராட்டங்களை தடுப்பதற்காக அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி உள்ளிட்ட மூத்த திமுக தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களும் தொண்டர்களும் கைதாகினர் முக்கிய தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதால் போராட்டத்தை மாணவர்கள் முன்னின்று நடத்தினர் இதனிடையே சென்னையில் இருவர் தீக்குளித்து மாண்டனர் இச்சம்பவம் ஐநா சபையிலும் எதிரொலித்தது போராட்டத்தில் கைதானவர்களை விடுவிக்க கோரியும் இந்தி திணிப்பை கண்டித்தும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய பேரணியில் போலீசார் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் மாணவர் ராஜேந்திரன் என்பவர் பலியானார் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதி ஒரே நாளில் ஏழு இடங்களில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருபது பேர் பலியாகினர் திருப்பூரில் இரு போலீஸ் அதிகாரிகள் கொளுத்தப்பட்டனர் இந்நிலையில் ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலம் நீடிக்கும் என மத்திய மாநில அரசுகள் உத்தரவாதம் தந்ததால் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி போராட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டது இது ஒருபுறம் இருக்க தமிழகத்தில் அரசி பஞ்சம் தலைவிரித்தாடியது இந்த பின்னணியில் தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலை காங்கிரஸ் எதிர்கொண்டது காங்கிரஸை தோற்கடிப்பதற்காக எதிர்கட்சிகளை சேர்த்து கூட்டணி அமைத்தார் அண்ணா அதனால் வரை திமுகவை எதிர்த்து வந்த ராஜாஜியும் கூட்டணியில் சேர்ந்து காங்கிரஸ் ஒரு அழுகிய பழம் அதை குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும் என்றார் தேர்தலில் இந்தி எதிர்ப்பையும் அரிசி விவகாரத்தையும் கையில் எடுத்தது திமுக கூட்டணி ஒருபடி அரிசி ஒன்னே முக்கால் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வந்த நிலையில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம் என்றார் அண்ணா பிரச்சார மேடைகள் தோறும் படி அரிசி திட்டம் முழங்கியது காங்கிரசின் நலத்திட்டங்கள் கைகொடுக்கும் என நம்பிய காமராஜர் படுத்துக்கொண்டே ஜெய்ப்போம் என்றார் ஆனால் அதற்கு திமுகவினர் கடும் எதிர்வினையாற்றினர் தேர்தல் நெருக்கத்தில் எம்ஜிஆர் சுடப்பட்டார் இதுவும் திமுகவின் பிரச்சாரத்திற்கு வலு சேர்த்தது தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான போது திமுக நூற்று முப்பத்தி எட்டு இடங்களை வென்று ஆட்சியை பிடித்தது காங்கிரசுக்கு வெறும் நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்களே கிடைத்தன இந்தி எதிர்ப்பு போராட்ட குழு தலைவராக இருந்த மாணவர் சீனிவாசன் விருதுநகர் தொகுதியில் காமராஜரை தோற்கடித்திருந்தார் மேலும் முதல்வர் பக்தவச்சலம் உள்ளிட்ட மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தோல்வியடைந்தனர் இவ்வாறாக மூன்று பொதுத் தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தை ஆண்டு வந்த காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து திராவிட கட்சிகளின் ஆதிக்கத்திற்கு தொடக்கப் புள்ளியாக அமைந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் தமிழக வரலாற்றில் திருப்பு முனை என்றால் அது மிகையாகாது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக எஸ் சசிதரன்
தொடரமற்ற செய்திகளை இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மேடையை சுற்றி நடக்கும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள் அரசியலில் இனி செய்திகள் சிலவற்றை நம்ம ஊரு தொகுப்பில் பார்க்கலாம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வெள்ளாத்துக்கோட்டை கிராமத்தில் பட்டாம் ஆறுதலுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் விவசாயி மூர்த்தி என்பவர் வீட்டுப்பட்டாவில் பயிர் மாற்றம் செய்வதற்காக விண்ணப்பித்திருந்தார் பட்டாம் ஆறுதலுக்கு கிராம நிர்வாக அலுவலர் மோகனப்பிரியா பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக விவசாயி மூர்த்தி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவலர்களிடம் புகார் அளித்துள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினரின் அறிவுறுத்தலின்படி மோகனப்பிரியாவிடம் விவசாயி பணத்தை கொடுத்துள்ளார் அப்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு காவலர்கள் வி ஏஓ மோகனப்பிரியாவை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் ஆனாமதுரை அருகே உள்ள செய்குளத்தூரில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க கோரி தாலுகா அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் இதற்காக முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சொந்த ஊரிலிருந்து பேரணியாக வந்தனர் அவர்களிடம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததால் கலைந்து சென்றனர் திருப்பூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவில் மோசடி செய்த ஊழியர் உள்ளிட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் மோசடி நடப்பதாக வந்த புகாரை அடுத்து திருப்பூர் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் பத்திரப்பதிவு அலுவலக உதவியாளர் சங்க மற்றும் தனியார் பத்திர எழுத்தர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் சேர்ந்து அறுபத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே புயல் மழையால் உடைந்து தரைப்பாலத்தை சரி செய்யும் பணி இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு தொடங்கியுள்ளது தரைப்பாலம் இல்லாததால் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலை இருப்பதாகவும் இதனால் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் அத்துடன் இந்த பகுதியில் நிரந்தர மேம்பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியிருந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டை அடுத்த காளிப்பட்டியில் தைப்பூச திருவிழாவை ஒட்டி சிறப்பு நீதிமன்ற முகாம் நடைபெற்றது ஆங்கிலேயர் காலந்தொட்டு இந்த நீதிமன்ற முகாம் நடத்தப்படுவது இதன் சிறப்பாகும் திருச்செங்கோடு குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி சௌமியா மாத்தியூ தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் பல்வேறு வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டன தஞ்சாவூரில் தொடர்ந்து முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகள் ஒரே பள்ளியில் சத்துணவு அமைப்பாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவருக்கு கிராம மக்கள் சிறப்பான வழி அனுப்பி விழா நடத்தினர் சத்துணவு அமைப்பாளரான டி விஜயா பள்ளி குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல் அப்பகுதி பெண்களிடமும் சிறு சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளார் மேலும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தொடங்கவும் பெண்களுக்கு உதவியதால் அவருக்கு கிராம மக்கள் அன்பு பரிசுகளை வழங்கி பிரியா விடை கொடுத்தனர் தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் நெல்லையில் திருநங்கைகள் சுயதொழில் செய்து சம்பாதித்த பணத்தில் கட்டிய அம்மன் கோவிலில் வெகு சிறப்பாக கும்பாபிஷேக விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது காலனியில் வசிக்கும் திருநங்கைகள் ஆடு மாடு வளர்ப்பு கோவில் விழாக்களில் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது உள்ளிட்ட தொழில்களை செய்து வருகிறார்கள் அதில் சம்பாதித்த பணத்தை வைத்தும் பொதுமக்கள் சிலரின் நிதி உதவியுடனும் திருநங்கைகள் மாரியம்மன் கோவில் ஒன்றை கட்டியுள்ளனர் அதற்கு கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி பாஜக துணைத் தலைவர் தங்க விக்ரமனை நியமன எம்எல்ஏவாக நியமித்து மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது சட்டப்பேரவையில் நியமன எம்எல்ஏ பதவி வகித்து வந்த பாஜகவை சேர்ந்த சங்கர் கடந்த பதினேழாம் தேதி மாரடைப்பால் காலமானார் இதையடுத்து காலியான அந்த பதவிக்கு பாகூரை சேர்ந்த பாஜகவின் தங்க விக்ரமனை நியமித்து மத்திய உள்துறை கூடுதல் செயலர் கோவிந்த் மோகன் ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் திமுக ஆட்சி காலம் முடிய இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் புதிய நியமன எம்எல்ஏ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அனுமதியின்றி செயல்படும் ரிசார்ட்கள் அனைத்தும் மூடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார் மசனகுடி அருகே யானை மீது தீ வைத்த விவகாரத்தின் எதிரொலியாக முறையான அனுமதியின்றி செயல்பட்ட ஐம்பத்தைந்து தங்கும் விடுதிகள் மூடப்பட்டன இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்த ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா குடியிருப்பிற்கான அனுமதியை பெற்று அதை வணிக நோக்கத்தில் பயன்படுத்துவது சட்டப்படி குற்றம் என தெரிவித்தாா் 
தாசில்தார் எங்கேயுமே வந்து பப்ளிக் பில்டிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் அப்ரூவல் இல்லை அல்லாத கட்டிடங்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல அது போக ஃபயர் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும் ஹெல்த் பப்ளிக் ஹெல்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் இது எல்லாம் இல்லாமல் அனுமதியற்ற முறையில் இவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறது வந்து மிக வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் மூலமாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள மோர்பாளையம் சந்தையில் பறவைகளுக்கான தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டது வீடுகளில் வழக்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழிகள் சேவல்கள் வான்கோழிகள் உள்ளிட்டவைகள் பறவை காய்ச்சல் வெள்ளை கிளிச்சல் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படாமல் தடுப்பதற்காக தடுப்பூசி போடப்பட்டது தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த தடுப்பூசி முகாமில் ஏராளமானோர் தங்களது கோழிகள் உள்ளிட்ட பறவைகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டனர் போக்சோ சட்டத்தால் காதல் உறவில் உள்ள பல பதின் பருவ இளைஞர்கள் வாழ்க்கையை இழந்துவிடுவதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மைனர் பெண்ணை கடத்தி திருமணம் செய்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக ஈரோட்டைச் சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் இந்திரன் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டது ஈரோடு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணையில் உள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் மற்றும் அவரது தாயார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் அதில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு திருமணம் செய்ய இந்த வழக்கு தடையாக இருப்பதாகவும் அதனால் இந்திரனுக்கு எதிரான மனுவை தள்ளுபடி செய்யுமாறும் கேட்டிருந்தனர் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேசன் பெண்ணின் நிர்பந்தத்தாலேயே இந்திரன் அழைத்துச் சென்றதாக பெண் அளித்த வாக்குமூலத்தை சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் இதுபோன்ற வழக்குகளை கருத்தில் கொண்டு போக்சோ சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டுவர இதுவே தக்க தருணம் என்றும் தெரிவித்தார் அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள் சசிகலா தலைமையில் அதிமுக மீட்டெடுக்கப்படுவதை இனி எந்த கும்பனாலும் தடுக்க முடியாது என அமமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது எம்ஜிஆரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை முடிந்து விடுதலையான சசிகலா உடல்நலக் குறைவால் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் விரைவில் அவர் தமிழகம் வரவுள்ளார் இந்நிலையில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது எம்ஜிஆரில் சிறப்பு கட்டுரை வெளியாகியுள்ளது அதில் பதவிக்கு வரும் வரை மண்டியிட்டுவிட்டு பதவி கிடைத்ததும் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் செய்வோருக்கு நாவடக்கம் தேவை என கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீண்டுவாரின்றி கிடந்தவரை சிம்மாசனத்தில் அமர வைத்தவருக்கு காட்டும் விசுவாசம் இதுதானா என கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்ப்பதற்கு நூறு சதவிகிதம் வாய்ப்பில்லை என மனசாட்சியை விற்றுவிட்டு கூறியுள்ளதாகவும் சரித்திரத்தில் நம்பிக்கை துரோகிகள் பச்சோந்திங்கள் என்றே அவர்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் முதலமைச்சரை மறைமுகமாக தாக்கி எழுதப்பட்டுள்ளது தனியாக நின்று டெபாசிட் வாங்க முடியாதவர்கள் கோட்டை ஏற முடியாது என பாஜக பற்றியும் மறைமுகமாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது பதவி வெறிவிடுத்து தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கும் முடிவினை எடு சுய சிந்தனை செய் என்ற வலியுறுத்தலோடு சசிகலாவை ஒரு சேர கூடி வரவேற்போம் என குறிப்பிட்டு அதிமுக அமமுக இணைப்பிற்கு நமது எம்ஜிஆர் நாளேட்டின் கட்டுரையில் மறைமுக அழைப்பும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதிக்குள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட சோதனை நிறைவடையும் என தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்திருக்கிறார் தற்போது இருபத்தாறு மாவட்டங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட சோதனை முடிந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் வரும் முப்பத்தோராம் தேதிக்குள் மேலும் ஒன்பது மாவட்டங்களின் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சோதனை செய்யும் பணிகள் நிறைவடையும் என்றும் கோவை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதிக்குள் பணிகள் நிறைவடையும் எனவும் தெரிவித்தார் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு இயந்திரங்கள் மகாராஷ்டிரா மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பைக்கான இறுதிப் போட்டிக்கு தமிழக அணி முன்னேறியுள்ளது நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தமிழக அணி ராஜஸ்தானுடன் பலப்பரீட்சி நடத்தியது முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் இருபது ஓவர்கள் முடிவில் நூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது ரன்கள் சேர்த்தது நூற்று அறுபது ரன்களை இலக்காக கொண்டு களமிறங்கிய தமிழக அணி முதலில் சருக்கலை சந்தித்தது பின்னர் கேப்டன் அருண் கார்த்திக் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் கார்த்திக்கின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் இலக்கை எட்டி 
தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது மற்றும் ஒரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பரோடா அணி பஞ்சாபை இருபத்தைந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது தமிழகம் பரோடா அணிகள் மோதும் இறுதிப் போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே கண்மாயில் குளிக்க சென்ற இரண்டு சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் மூங்கில் உரணியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்பவரின் மகன் தஸ்வந்த் பிரியனும் பாரதி ராஜன் மகன் பிரஜித்தும் வீட்டருகே உள்ள கண்மாய்க்கு குளிக்க சென்றார்கள் ஆழமான பகுதிக்கு சென்றதால் நீரில் மூழ்கியதாக கூறப்படுகிறது அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தபோதும் சிகிச்சை பலனின்றி இருவரும் உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மானாமதுரை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்